Assalamu alaikum class today we will discuss internal transport and circulatory system in invertebrates sabse pehle hum dekhte hain ki ye circulatory system kya hai aur isko kis tarah se define kiya ja sakta hai circulatory system aisa system hai jo ke body ke andar transport karega nutrients ko respiratory gases ko aur metabolic products ko body ke different regions tak nutrients ki transport mein help karega aur iske ilawa सर्कुलेटरी सिस्टम हार्मफुल प्रोडक्ट्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहला इसके अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज फ्लूड अब ये जो फ्लूड है ये दो तरह से हो सकता है ये ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है और हिमोलिम्फ की फॉर्म में भी हो सकता है अब ये ब्लड और हिमोलिम्फ में क्या डिफरेंस है इसको हम फर्दर नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं और सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ब्लड वेजल्स और थर्ड कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट हार्ट का फंक्शन क्या होगा कि बॉडी फ्लूड जो है उसको डिफरेंट बॉडी के रीजन तक ट्रांसपोर्ट करना पंप करना विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स होती है एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की टू टाइप्स होंगी एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी और जो बॉडी फ्लूड है वो फ्रीली बॉडी के अंदर मूव करता हुआ डिफरेंट इश्यूज को बात करता है एनिमल्स की बॉडी के अंदर जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी और वो जो फ्लूड है वो इन्हीं ब्लड वेजल्स के अंदर मूव करेगा आउटसाइड द ब्लड वेजल्स फ्लूड मूव नहीं करेगा इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती और बॉडी के अंदर फ्रीली जो है वो फ्लूड मूव कर सकता है नेक्स्ट इसमें है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली जो है वो मोलस्क में और आर्थ्रोपोर्ड्स में प्रेजेंट होता है इन वर्टिब्रेड्स के अंदर मोलस्क में और आर्थ्रोपोर्ड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और इनके अंदर जो बॉडी के अंदर मोलस्की और आर्थ्रोपोर्ड्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूड मूव करेगा उस फ्लूड को हम कहेंगे हीमोलिम्प और इसमें होता क्या है कि जो है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूड में किसी भी तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन कोई डिस्टिंगशन नहीं होती कि हम जो है वो ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूड में फर्क नहीं बता सकते क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती तो इसलिए इनका जो फ्लूड होगा वो हीमोलिम्फ की फॉर्म में होगा और जो हीमोलिम्फ है ये डायरेक्टली जो है इंटरनल ऑर्गन को बात करेगा क्योंकि इनमें वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी नेक्स्ट इसमें है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होंगी हार्ट भी होगा और ब्लड भी प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम वर्टिब्रेड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अलावा इन वर्टिब्रेड्स के अंदर जो है वो सिफेलोपोर्ट्स और इसके अलावा कुछ मोलस्ट और एनेलिट्स इनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है इनकी बॉडी में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होंगी और हार्ट भी होगा और ब्लड भी प्रेजेंट होगा और ये जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स नेक्स्ट हम इन्वर्टिब्रेड्स की एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट इन्वर्टिब्रेड्स की एग्जाम्पल देखते हैं कि किन इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और कौन से ऐसे इन्वर्टिब्रेड्स हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोटोजॉन्स प्रोटोजॉन्स की बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये और यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कि इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और वेस्ट या एक्सक्रीट एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा और इनके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती डायरेक्टली हिमोलियम जो है वो डिफरेंट इशूज को बात करता है बॉडी के अंदर नेक्स्ट है पोरीफराम्स 
ओरिफेरा के अंदर क्या होता है कि अगर हम इसमें एग्जांपल लें स्पॉन्जेस की तो इनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रियल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता जबकि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट फ्लैजलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि जिनके ऊपर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं कि वाटर इनकी बॉडी के इन और आउट मूव कर सके और इसी जो है वाटर की इन और आउट मूवमेंट के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी जो है मूवमेंट के थ्रू ये बॉडी से एक्सेसिव मटेरियल या एक्सेस जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वाटर बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि ये अपना जो न्यूट्रिय क्योंकि ये जो अपने न्यूट्रिय ऑप्टेन करते हैं ये उसी वाटर की मूवमेंट के थ्रू ऑप्टेन करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइडेरियंस की तो नाइडेरियंस में जेली भी आ जाती हैं और कोरल्स भी आ जाते हैं अब अगर जेली की एग्जांपल ली जाए तो जेली के अंदर किसी भी तरह का स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इनके अंदर कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली जो है ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी की सर्फेस के थ्रू और न्यूट्रिय को भी इसी तरह ये बॉडी की सर्फेस के थ्रू एब्सॉर्ब कर सकते हैं अगर हम कोरल्स को देखें तो कोरल्स के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम ही ये कोरल्स को हेल्प करता है कि ये न्यूट्रियंट्स को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करें और एक्सेसिव जो है वेस्ट मटीरियल उसको बॉडी से आउटसाइड मूव करने में हेल्प करवाता है यही गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट नीमाटोर्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो नीमाटोर्स जो है इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता बल्कि नीमाटोर की बॉडी के अंदर जो फ्लूड होगा वो डायरेक्टली बात करेगा डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को और इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड हार्ट या ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती बल्कि इनके अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट होगा हिमोलिम्स की फॉर्म में वो डायरेक्टली या फ्रीली जो है वो बॉडी के अंदर मूव कर सकता है ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है वो फ्लूड मूव नहीं करेगा नीमाटोर्स की बॉडी के अंदर नेक्स्ट प्लेटीहल मिथिस की जो है वो बात की जाए तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एबसेंट होता है और इनकी जो बॉडी सरफेस है वो इनको हेल्प आउट करती है कि वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सके ऑक्सीजन की एब्सॉर्बन बॉडी सरफेस के थ्रू होती है और ये जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करते हैं और इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउटसाइड मूव करवाने में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये भी बॉडी से आउटसाइड मूव करता है थ्रू देयर बॉडी सरफेस इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा और ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल बॉडी की सरफेस के थ्रू एब्सॉर्ब होंगे और वेस्ट मटीरियल बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होंगे नेक्स्ट अगर एनालिट्स को देखा जाए तो एनालिट्स के अंदर जो है वो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इनके अंदर ब्लड भी प्रेजेंट होगा और ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होगी और इसके अलावा हार्ट भी प्रेजेंट होगा तो इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के थ्रू मूव करेगा ब्लड वेजल्स के अंदर रहकर जो है वो बॉडी के डिफरेंट इश्यूज तक ब्लड मूव करता है और हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक और इनके अंदर क्या होता है कि दो तरह की वेजल्स होती हैं डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और रीसर्कुलेशन में कि हार्ट से डिफरेंट टिश्यूज तक या डिफरेंट रीजन तक ब्लड को लेकर जाना और फिर वापिस जो है वो ब्लड तक लेकर आना इन वेजल्स का जो है वो मेन फंक्शन होता है नेक्स्ट मोलस्क में देखें तो मोलस्क के अंदर जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इट मींस कि इनके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी बल्कि डायरेक्टली बॉडी फ्लूड डिफरेंट टिश्यूज को बॉडी के अंदर जो है वो अप्रोच करता है और डायरेक्टली मूव करता है बॉडी की डिफरेंट स्पेसिस के अंदर और जिस जो है इनकी जो बॉडी के अंदर ब्लड फील्ड स्पेस होती है मोलस्क के अंदर उस स्पेस को हीमोसील 
कहा जाता है और या फिर जो जो है ब्लड कैविटी भी कहते हैं जिसके अंदर ब्लड जो है इनकी बॉडी के अंदर मूव करता है आगे अगर अकाइनोडर्म्स में देखें तो अकाइनोडर्म्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर अगर प्रेजेंट है तो इट मीन इनमें भी ब्लड वेजल्स एबसेंट होंगी और बॉडी फ्लूड जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर मूव करेगा फ्रीली मूव करेगा और इनका जो सिस्टम होता है एकाइनोडर्म्स का वो ब्रांच सिस्टम होता है या नेटवर्क लाइक सिस्टम होता है अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्टार अगर हम एग्जाम्पल लें स्टार फिश की तो उसमें हमने देखा था कि स्टार फिश के अंदर जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में सेंट्रल रिंग प्रेजेंट था और उसके अलावा फाइव जो है वो आर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ट्यूब फीड प्रेजेंट होते हैं अब वो ट्यूब फीड जो है वो वाटर की इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वही वाटर जो है वो न्यूट्रेंट को बॉडी के अंदर लेकर आता है और वेस्ट मटीरियल को बॉडी से बाहर एक्सट्रीट आउट करने में एकाइनोडम्स की हेल्प करता है और एकाइनोडम्स की बॉडी के अंदर ट्रू हार्ट प्रेजेंट नहीं होता नेक्स्ट आर्थ्रोबोर्ड्स की अगर एग्जांपल लें तो आर्थ्रोबोर्ड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है अब इसमें भी अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट मींस ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी बल्कि जो है ब्लड फ्रीली बॉडी के अंदर मूव करता है और इनका जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो हिमोलिम्फ हिमोलिम्फ मेनली ऐसा फ्लूड है जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मूव करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा उनका जो ब्लड होगा उसको हीमोलिम्फ कहेंगे तो ये हीमोलिम्फ जो है ये कॉम्बिनेशन होता है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूड का क्योंकि इसमें हम ब्लड को और इंटरस्टिशियल फ्लूड को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो इसी तरह ये जो है ये इसका कॉम्बिनेशन होगा नेक्स्ट अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट फ्लूड्स की बात करें तो इनके अंदर तीन तरह के फ्लूड्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं एक तो सिलोमिक फ्लूड दूसरा हीमोलिम्फ और तीसरा ब्लड अब सिलोमिक फ्लूड जो है ये एकाइनोडर्म्स और एनेलिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर होती है जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड की तरह लेकिन लेकिन बाजोकात क्या होता है कि इसकी कंपोजिशन डिफर भी कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड सेल्स अब सिलोमिक फ्लूड का फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एकाइनोडर्म्स की बॉडी के अंदर और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है तो ये जो सिलोमिक फ्लूड है ये एक्ट करता है एज देयर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स इनवर्टिब्रेट के हीमोलिम्फ की और ब्लड सेल्स की कि अब जो हीमोलिम्फ है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोलिम्फ जो है एनिमल्स के अंदर ऐसे एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा उनके फ्लूड को हम कहेंगे हीमोलिम्फ या हेमोलिम्फ अब ये मोस्टली आर्थ्रोपोर्ड्स के अंदर एस्केडियंस के अंदर और मोलस के अंदर प्रेजेंट होता है अब इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि हार्ट हीमोलिम्फ को पम्प करता है वेजल्स के थ्रू लो प्रेशर पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ये भी डिफरेंस है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ये फ्लूड मूव करेगा तो ये लो प्रेशर पे मूव करता है जो हीमोलिम्फ जो जब मूव करता है तो लो प्रेशर के साथ मूव करता है जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है और हीमोलिम्फ जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन इसकी सर्कुलेशन जो है ये स्लो होती है इसके अलावा हीमोलिम्फ की ये प्रॉपर्टी है कि ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में कैशियस एक्सचेंज में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से मूव आउट करने में
आप इसके अलावा हीमोलिम्फ के कुछ जो है वो नॉन सर्कुलेटरी फंक्शन भी होते हैं सर्कुलेशन के अलावा भी कुछ फंक्शन हेमोलिम्प परफॉर्म कर सकता है और आप वो कौन कौन से फंक्शन है सबसे पहला तो ये कि ये हेल्प करता है इंसेक्ट्स को मोल्टिंग में या एक्टाइसिस में जिसमें वो अपनी ओल्ड क्यूटिकल को शेड कर देते हैं और न्यू क्यूटिकल उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और नेक्स्ट सेकेंड इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करता है इन्फ्लेशन ऑफ विंग्स जिस तरह बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो अपने विंग्स को फैला लेते हैं तो उसी तरह जब इंसेक्ट्स को जो है वो फ्लाई करने की जरूरत होती है तो वो उनको भी अपने विंग्स को फैलाने की जरूरत होती है तो उस विंग्स की इन्फ्लेशन में जो हेल्प करता है फ्लोइड वो हीमोलिम्प होता है नेक्स्ट हीमोलिम्प के अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि ये स्पाइडर्स को जंप करने में हेल्प करता है और इसके अलावा स्पाइडर्स की लेग के अंदर एक्सटेंशन या स्ट्रेच प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है नेक्स्ट है ब्लड सेल्स इन वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं अब वो कौन कौन से ब्लड सेल्स हैं एक तो रेड ब्लड सेल्स दूसरे हीमोसाइट्स और तीसरे सिलोमोसाइट्स ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको हम हेमोग्लोबिन भी कहें अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब आउट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट जो हीमोसाइट्स हैं हीमोसाइट्स दो तरह के हो सकते हैं कुछ हीमोसाइट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और कुछ हीमोसाइट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे अब वो हीमोसाइट्स जिनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होंगे उनका फंक्शन क्या होगा कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं या एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है सिलोमोसाइट्स अब ये सिलोमोसाइट्स क्या करेंगे अब इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर के अगर किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने अटैक कर दिया तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सिलोमोसाइट्स यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और उन ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होती हैं और किस तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फ्लूड्स मूव करते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं